வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சோயா டம்ப்ளிங்ஸ் ஆர் சோயா மோமோஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒரு அருமையான வீகன் ரெசிபி இந்த டம்ப்ளிங்ஸை வந்து நம்ம இந்த மோமோஸை ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா சூப்பில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி ஒரு ஃபுல் கட்டு நான் வெங்காயத்தாழு க்ளீன் பண்ணி ரஃபாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேரட் ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் தேவைப்படும் முட்டை கோஸ் தேவைப்படும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் தேவைப்படும் சோயா சாஸு சில்லி பவுடர் கறி பவுடர் இஞ்சி பூண்டு விழுது சோயா சங்க்ஸு நான் ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நீங்கள் ரஃபாக சாப் பண்ணால் போதும் நம்ம வந்து இது மிக்சியில் சேர்த்து பொடி பொடியாக நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ எல்லா பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஐக்கார்ட் அபோ திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டேரெக்டாகவும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு சோயா சங்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த சோயா சங்க்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கடாயில் சேர்த்து வறுத்துக்கினேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதும் சுடுத்தண்ணி உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து இது வந்து வேக வச்சிட்டேன் எதுக்குன்னா அந்த சோயா சங்க்ஸில் ஒரு மாதிரி வாசனை இருக்கும் அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நல்லா வேக வச்சுட்டேன் இந்த சோயா சங்க்ஸை இது பெருசாக உப்பி நல்லா ஸ்பாஞ்சு மாதிரி ஆகிடும் நல்லா வேக வைக்கணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் மேலே நொறாலாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த சோயா சங்க்ஸு வெந்திருக்கு அடுப்புலேருந்து இறக்கி நல்லா ஒரு ரெண்டு முறை கழுவிட்டேன் கழுவி தண்ணியிலேருந்து புழிஞ்சு ஒரு பவுலில் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கினேன் இப்படி தான் நான் சோயா சங்கு ரெடி பண்ணேன் இப்போ இந்த சோயா சங்கு வந்து ரெடி ஆகிருக்கு நம்ம வந்து மசாலா அந்த கலவை ரெடி பண்ணலாம் உள்ள ஃபில்லிங் வந்து ரெடி பண்ணலாம் மிக்சர் ஜாரில் வெங்காயத்தாழி சேர்த்துக்கினேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கினேன் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல விழுதாக அரைச்சிக்கினேன் இது வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த கலவையை மிக்சிங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே மிக்சரில் வந்து ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டை கோஸ் சேர்த்துருக்க ரெண்டு முறை பல்ஸ் பண்ணி ஒன் ஸ்பீடில் ஓட்டினேன் நல்லா பொடி பொடி ஆகிடுச்சு இந்த முட்டை கோஸ் இதுவும் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் செகண்டு செட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முட்டை கோஸ் இருந்தது கொஞ்சம் கேரட்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி நான் வந்து பல்ஸ் பண்ணேன் ரெண்டு வாட்டி பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஸ்பீடில் ஓட்டி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நான் வந்து தயார் பண்ணிக்கினேன் இதுவும் நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன் சோயா சங்கம் அதே மாதிரி ரெண்டு முறை பல்ஸ் பண்ணி ஒன் ஸ்பீடில் ஓட்டினிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா பொடி பொடி ஆகிடும் அதையும் வந்து நான் மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன் மிக்சிங் பவுலில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருட்களும் இருக்குது அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கறி பவுடர் சில்லி பவுடர் நம்ம வந்து சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து இந்த கலவையை மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நான் வந்து முன்னாள் ராத்திரியே தயார் பண்ணேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து காத்தால கூட தயார் பண்ணால் தயார் பண்ணி ஒன் ஹவர் இது ஊற வைக்கணும் உப்பே சேர்க்காதீங்க இதில் வந்து சுத்தமாக உப்பே சேர்க்காதீங்க உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நீர்த்துக்கும் இப்போ இந்த கலவையை நான் அப்படியே ஊற வைக்க போகிறேன் மூடி போட்டு நைட்டு பண்ணுற தொட்டு நான் இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் ஃபுல் நைட்டு வந்து இது ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நல்லா ஊறிடுச்சு மாவு கூட இப்போ அதே மாதிரி நான் வந்து தயார் பண்ண போகிறேன் மாவுக்கு வந்து மைதா மாவு ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சுடு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி சேர்த்து சாஃப்டாக மாவு நான் வந்து பிசைஞ்சிக்கினேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் தயார் பண்ணிங்கன்னா முன்னாள் ராத்திரியே தயார் பண்ணிங்கன்னா மறுநாள் காத்தால் வந்து சுட சுட மோமோஸ் தயார் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மறுநாள் சாயங்காலத்தை கூட நம்மளுக்கு மோமோஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல டிஃபன் ஐட்டம் இருக்கும் ரெடியாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இது விட்டுடலாம் அந்த காய்கறி கலவையிலேருந்து நிறைய தண்ணி விட்டு வரும் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சட்னி பண்ணலாம் சட்னி இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சட்னி ரெசிபிஸும் காமிச்சிருக்கேன் அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சுடு தண்ணி சேர்த்து மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த வீட்லேயே நம்ம மோமோஸ் தயார் பண்ணுறது அதிகமாக குவான்டிட்டி வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ
இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாவு நல்லா பிசையணும் பிசைஞ்ச பிற்பாடு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் ப நல்லா பிசையணும் பிசைஞ்சு இந்த மாவு தயார் பண்ணிக்கணும் தயார் பண்ணிவிட்டு ஒரு அவர் விடுங்க நீங்கள் காத்தாலே பண்ணுறது தான் ஒன் ஹவர் விடுங்க விட்டு நீங்கள் மாவு வந்து திரட்டி நீங்கள் மோமோஸ் தயார் பண்ணலாம் நான் ஓவர் நைட் நான் விட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் இது நல்லா சாஃப்டாக வந்தது மாவு எனக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் நீங்கள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் வந்து எப்படியோ என்ன கவர் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பாலித்தீன் கவர் இருக்கும் வீட்டில் அந்த கவரில் உள்ள நீங்கள் இந்த மாவை போட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க அது வந்து மேலே அந்த உணர்ந்து கெட்டியாகாது மாவு ஸோ சாஃப்டாகவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவரில் போட்டு நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் மறுநாள் காத்தால் என்னோட இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க காய்கறி கலவை தயார் பண்ணியிருக்க காய்கறி கலவை ரெடியாக இருக்குது அதை தண்ணி காய்கறியிலேருந்து விட்டு வந்ததெல்லாம் இருத்துட்டேன் ஸோ எவ்வளோ கலவை நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அது மட்டும் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துக்கினேன் ஏன்னா மீதி கலவையை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் எவ்வளோ க அளவை நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அது மட்டும் எடுத்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்து அதுக்கு அஜினா மோட்டோவும் உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் மாவு நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுத்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி மோமோஸ் தயார் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் என்னோடய ப்ளாகில் இருக்கும் ப்ளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட சேனல் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருக்க மாவு கூட நல்லா ஊறி இருக்கு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நான் வந்து உருண்டை உருண்டையாக தயார் பண்ணிட்டேன் நம்ம எப்படி சப்பாத்தி தேய்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ உருண்டைங்க எடுத்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ உருண்டை தேவைப்படுதோ அவ்வளோ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மீதி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க இந்த கோடை காலத்துக்கு வந்து இந்த மாவு உணர்ந்து சீக்கிரமாக கெட்டியாகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த உருண்டை நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் சப்பாத்தி மாவு மாதிரியே ரெடி பண்ணி மாவில் எக்ஸ்ட்ரா மைதா மாவில் தோய்ச்சி நம்ம தேய்க்க வேண்டியதான் சப்பாத்தி மாதிரி தேய்க்க வேண்டியதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து இந்த மோமோஸ் தயார் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பொடியாக காய்கறி நறுக்க முடிஞ்சாக்கா நீங்கள் காய்கறி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு சின்ன காஃபி லிட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரிங் ரிங்காக கட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து குக்கி கட்டுற கூட யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் வந்து சக்கரை டப்பா மூடி சின்ன மூடி நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அது வந்து ரிங் ரிங்காக கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மாவை தேய்ச்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதாவை தோய்ச்சி அந்த மாவை வந்து நான் சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த மூடியால் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த மாவை வந்து கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த டம்ப்ளிங் ரேப்பர் ரெடி இது வந்து நிறைய தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு நாப்கினை பூத்தி வச்சுடுங்க அந்த மாவு வந்து உணர்ந்து போகக்கூடாது திரட்டி வச்சுருக்க மாவு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இந்த டம்ப்ளிங் அதாவது அந்த மோமோஸ் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது ரவுண்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல சென்டரில் அந்த காய்கறி கலவை வச்சு ஒரு எண்டு நல்லா பிஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து இந்த ப்ளீட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளீட்ஸ் பண்ணி கேதர் பண்ணி ஒரு மோமோஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு ஸ்லோ மோஷனில் காமிச்சிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டாவது மோமோவும் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு சென்டரில் கலவை வச்சிடணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கலவை வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டு சீல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ப்ளீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மோமோ வந்து ரெடி ஆயிருக்கு இதே மாதிரி நிறைய மோமோஸ் நான் தயார் பண்ணேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மோமோ தயார் பண்ணிங்கன்னா மூணாவது மோமோவில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் தாங்க ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ண பண்ணால் ஈஸியாக வரும் நம்மளுக்கு தயார் பண்ணுறதுக்கு வரும் மோமோஸ் இந்த மாதிரி ப்ளீட்ஸ் போட்டுட்டேன் போட்டு இந்த மோமோ வந்து ரெடி ஆயிடுது இப்போது நம்ம இது இட்லி குக்கர்லனா ஸ்டீம் பண்ணலாம் நான் வந்து டப்பர்வா ஸ்டீம் பாஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஈஸியாக ஒரு கடாய் மேலே தண்ணி வச்சுட்டு இந்த டப்பர்வா ஸ்டீம் பாஸ்கெட் வச்சோம்னா ஈஸியாக ஸ்டீம் குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது 
இந்த மோமோஸ் தயார் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் அந்த டெப்பர்வேர் ஸ்டீம் பாஸ்கெட்டில் வச்சு நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டு நல்லா ஸ்டீம் ஆகிருக்கு இது ஸ்டீம்க்கு காணதும் நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது நல்லா வெந்திருக்கோம் நம்ம தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அது நல்லா வெந்திருக்குன்னு நம்ம எடுத்து இது சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் இது சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் சட்னி அண்ட் மேனைஸோடு இந்த மோமோஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு சோயா மோமோஸ் வீகன் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இது சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே அருமையாக வந்ததுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் த இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் இன் திஸ் ரெசிபி அண்ட் ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை சோஷியல் மீடியா அண்ட் பிளாக் வில் பி லிஸ்டட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பபாய்